जय हिंद मोहम्मद मफिजिल हक आज के भूटान देश सम्पर् विस्तारित एक आलोचना करब भूटने गत सत मास मैंने भूटान एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य प्रशंसित देश भूटान दक्षिण एशियार एक छोट देश जा हिमालय पर्वत श्रृंग के आब्ध कर भूटान उत्तरे तिब्बत और पश्चिमे भारत सीम भूटान एक बौद्ध राष्ट्र महानिस्ट बौद्धधर्म प्रकृत केंद्र हिसाब से भूटान एक चमत्कार प्राकृतिक सौंदर्य देश जेखने बन पहाड़ नदी और झर्णार विभिन्न अवस्थान रही है ये हिमालय पर्वत श्रृंग के छाड़ाओ स्वच्छ नदी जो एक परिचित भूटान प्राकृतिक प्रदर्शनगुल मध्य तीन प्राचीन जतियों उद्यान रही जिंगमेदांगसा बैसांग एंड पुनाका उद्यान एचड़ाओ भूटान प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटक आकर्षण कर नहीं स्कोर ड्राइंग ट्रैकिंग परेश गवेषणा और उच्च आदिवासी संस्कृत भूटान संस्कृति व्यक्तिगत स्वाधीनता और ग्रामीण जीवन जापन ऊपर भित्ती गठित आसले भूटान बसिंदारा गणतान्त्रिक महाराजार साथ मिश्रित भूटान एक सम्यपूर्ण राष्ट्र जेखने गणतान्त्रिक संविधान मेले निर्विशेषे राजपथ बा शासनाधीन महाराजा नियोजित कर भूटान एक धार्मिक देश और बौद्ध धर्म एखने प्राथमिक धर्म हिसाब से गौरव रही है भूटान बौद्ध मंदिरगुलिर एक गुरु विशेष प्रसादिक छात्रावस हिसाब से व्यवहार है ताड़ा भूटान महानिस्ट बौद्ध विद्यालय अवस्थित आज है जैसे बौद्ध धर्म के पढ़ाशुना है भूटान संस्कृति प्राकृतिक सौंदर्य एवं शांतिपूर्ण बतास एक बनोदनमय और शांतिपूर्ण पर्यटक गणर जो एक गुरुत्वपूर्ण गंतव्य भूटान पर्यटन व्यवसाय दिक्कत के सम्प्रति बस जनप्रियता अर्जन कर पर्यटन अधिदप्तर उद्बोधन जो स्थानीय संस्था एकधारे गुरुत तो दे चेष्टा कर पर्यटक भूटान प्राकृतिक सौंदर्य बौद्ध बैराग और संस्कृत साथचित हार सूझ कर दे भूटान सम्पर्क एक आकर्षण प्रजुक्तिगत विषद हल ये अग्रगत परिमप ट्रैक करार अन्य पद्धति भूटान सम्पर्क एक आकर्षण प्रजुक्तिगत विषद हल एर देश अग्रगति परिमप ट्रैक करार अन्य पद्धति भूटान सम्पर्क एक आकर्षण प्रजुक्तिगत विषद हल ये अग्रगति परिमप ट्रैक करार अन्य पद्धति उन्नयन प्राथमिक सूचक हिसाब से शुदुम्र ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिडीपिर ओपर निर्भर करार परिवर्ते भूटान ग्रस नैशनल हैपिनेस जि एन एच नामे एक सामग्रिक परिमप व्यवहार कर ग्रास नैशनल हैपिनेस एक धारणा जा उन्नीसशतर एर दशके भूटान चतुर्थ राजा जिगमे सिंगे वांगचुक वर्तन कर शुदुम्र अर्थनैतिक सूचकगुल फोकस करते 
ভুটানের নাগরিকদের সামগ্রিক মঙ্গল এবং সুখের উপর গুরুত্ব দেয় জিএনএইচ সূচক বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে যার মধ্যে রয়েছে ন্যায়সঙ্গত সামাজিক উন্নয়ন সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সুশাসন ভুটান তার নাগরিকদের সুখ ও মঙ্গল মূল্যায়নের জন্য নিয়মিত সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করে টেক সহ উন্নয়ন প্রচার এবং এর জনগণের সুখ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় উন্নয়নের এই অনন্য পদ্ধতিটি আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং বিভিন্ন অন্যান্য অংশে জিডিপির বাইরে অগ্রগতির বিকল্প সূচকগুলির ওপর আলোচনাকে অনুপ্রাণিত করেছে ভুটানের উঁচু বাঁকানো পাহাড়ি রাস্তাগুলো দেখার মতো পূর্ব হিমালয়ে অবস্থিত এই ছোট্ট স্থল বেষ্টিত দেশটি বিশ্বের সবচেয়ে শ্বাসরুদ্ধকর এবং চ্যালেঞ্জিং রাস্তাগুলির অফার করে এবড়ো খেবড়ো ভূখণ্ড খাড়া বাক এবং হেয়ারপিনের বাঘগুলি একটি আনন্দদায়ক এবং অসরীন ড্রাইভিং অভিজ্ঞতার জন্য তৈরি করে ভুটানের রাস্তাগুলি প্রায়শই পাহাড়ের দুই পাশ খোদাই করা হয় গভীর উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলে যায় এবং আশেপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোরম দৃশ্য দেখা যায় আপনি এই রাস্তাগুলিতে নেভিগেট করার সময় আপনি সরু সম্প্রসিত এবং বিস্তৃত অংশগুলির মিশ্রণের মুখোমুখি হবেন যেগুলি খাড়া পাহাড় এবং সবুজ সবুজের দ্বারা ঘেরা উচ্চতা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয় কিছু এলাকায় রাস্তা দশ হাজার ফুট পর্যন্ত আহরণ করে থাকে ভুটানের সবচেয়ে বিখ্যাত পাহাড়ি রাস্তাগুলির মধ্যে একটি হল ডোচুলা পাস যা দেশের পশ্চিম অংশ অবস্থিত এটা দশ হাজার একশো একাত্তর ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই নৈসগ্রিক পাঁচটি একশো আটটি চোরটেন বৌদ্ধ মন্দির দিয়ে সজ্জিত এবং একটি পরিষ্কার দিনে আপনি পূর্ব হিমালয় পর্বতমালার অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পারেন যার মধ্যে রয়েছে গাঙ্কার পুইন শ্যামের মতো তুষার ঢাকা চূড়া বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ আরেকটি উল্লেখযোগ্য রাস্তা হল চেলে লাপাস ভুটানের পশ্চিম অংশে তেরো হাজার তিরাশি ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই উচ্চ পর্বত গিরিটি পারো এবং হা উপত্যকার মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের পাশাপাশি হিমালয়ের তুষার বৃত্ত শৃঙ্গে অফার করে চেলেলা পাশের দিকে যাওয়ার রাস্তাটি সরু এবং ঘূর্ণমান প্রায়শই কুয়াশায় ঢাকা থাকে এবং ঘন জঙ্গলে ঘেরা যা ভ্রমণের রহস্যক আরও বাড়িয়ে তোলে আপনি যখন এই পাহাড়ি রাস্তা ধরে গাড়ি চালাবেন তখন আপনি প্রত্যন্ত গ্রাম সোপানযুক্ত মাঠ এবং ঘন বনের মধ্য দিয়ে যাবেন যা উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতে ভরা রাস্তাগুলি প্রায়শই বাতাসে ওড়ানো প্রার্থনার পতাকা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে যা আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ এবং সুরক্ষার প্রতীক যদিও ভুটানের উঁচু বাঁকানো পাহাড়ি রাস্তাগুলি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে সেগুলি ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং ভ্রমণকারীদের জন্য একটি নিরাপদ পথ অফার করে যাই হোক সতর্কতা অবলম্বন করা এবং সাবধানে গাড়ি চালানো গুরুত্বপূর্ণ কারণ নির্দিষ্ট ঋতুতে মাঝে মাঝে ভূমিধস ও তুষারপাত সহ রাস্তাগুলি খাড়া ও সরু হতে পারে চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভুটানের পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সত্যি অসাধারণ এটি দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিজেকে নিমজ্জিত করার অত্যাশ্চর্য দৃশ্যের সাক্ষী হয় এবং হিমালয়ের বিস্ময়কর ল্যান্ডস্কেপের সাথে সংযুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ হয়